dalsze wykształcenie poszło w kierunku nauk o marketingu i zarządzaniu. I tak na dobrą sprawę od czwartego roku to już jest mój główny kierunek i nurt, którym się interesuję i co ma przełożenie w mojej obecnej pracy. Po studiach magisterskich skończyłem studia podyplomowe, marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Następnie były kursy mini MBA, kursy organizowane przez ICANN Institute, to jest wydawca Harvard Business Review. Rozpocząłem studia doktoranckie też tutaj na katedrze, w katedrze zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Także to, co robię i, i tak, to, to jest pokłosie tak na dobrą sprawę tego, w jakim kierunku się wykształciłem. A czy był jakiś punkt zwrotny w tej Pana ścieżce, ścieżce mm. zawodowej i ścieżce edukacyjnej, w której powiedział Pan, że tak właśnie idę w tym kierunku, albo nie, coś zmieniam, skręcam w którąś ze stron? Czy punkt zwrotny? E... Ja zawsze interesowałem się sprzedażą i, i marketingiem I, i długo tak na dobrą sprawę nie rozumiałem, czym jest marketing i to mnie bardzo intrygowało. I tak naprawdę powiem szczerze, że nawet kończąc studia magisterskie, a potem zaczynając doktoranckie, nie potrafiłem chyba nawet udzielić prawidłowej definicji, czym jest marketing. I chęć poznania, czym jest żywy marketing, skłoniło mnie do tak naprawdę obrania tej ścieżki swojej zawodowej, bo moje firmy, dwie spółki zajmują się marketingiem farmaceutycznym. Realizujemy dla producentów leków, dla światowych koncernów koncepcje i, i kampanie marketingowe. Akurat my wyspecjalizowaliśmy się w takim specyficznym trochę kierunku, ponieważ są to, zajmujemy, się, zajmujemy się promocją leków receptowych, czyli tak zwanych eriksów, czyli tych, które nie są dostępne bez recepty. I, i, i to mi daje naprawdę bardzo dużą radość, bo tą nauka, którą zbierałem teoretyczną, jestem teraz w stanie wdrażać i implementować i wykorzystywać w życiu praktycznym. Pomysł na założenie pierwszego biznesu mm -hmm. zrodził się jako inspiracja tego, co, czym zajmowali się rodzice. Mm -hmm. A jak było dalej? Skąd Pierwszy to jest taki test i, i coś w tym jest. Na początku to jest testowanie rozwiązań. Więc zdecydowanie upór i motywacja powinna... Musi być pełna motywacji dla tego, co robi. To przede wszystkim. Pasja, motywacja, mieć wizję i krok po kroku ją realizować. E, musi mieć nieco charyzmy, żeby ktoś za nim podążył. E, musi umieć zarządzać zespołem w dobrych i w trudnych sytuacjach, czyli właśnie zarządzać konfliktem. E, dawać ludziom e, W mojej ocenie e, takimi kompetencjami powinna być e, na pewno otwartość. E, Taki przedsiębiorca powinien starać się jak najlepiej wiedzieć, znać temat swojej, 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 swojej działalności, tak? na, czym, na czym, czym się zajmuje. I myślę, że też powinien się starać najlepiej jak może jasno komunikować swoje potrzeby w związku z, z pracownikami, ale też partnerami czy klientami. W prowadzeniu własnej działalności myślę, że jest niezbędna kreatywność i, i, i właśnie kreatywne podchodzenie do różnych trudności, różnych problemów. Pewność siebie. Myślę, że to jest, że to jest będzie pomocne. Trzeba być pracowitym. I ale to, co jest najważniejsze, myślę, że to jest umiejętność... Yy... Uh, io ja le vedo sempre su tre livelli e su tre fasi. Uh, mi è capitato anche di fare, uh, di fare in questo periodo delle piccole lezioni a degli studenti, anche imbarazzato perché di lezioni ne posso dar poche, posso raccontare la mia piccola esperienza. La mia piccola esperienza mi ha detto che non ce l'avrei mai fatta senza un responsabile di prodotto, quindi non una persona che facesse ricerca, ma facesse sviluppo prodotto, che sono le cose totalmente diverse e divergenti, eh, senza un CFO capace di strutturare le casse aziendali in modo da reggere i piani di breve, medio e lungo periodo e nulla ci, non sarei mai riuscito senza un direttore commerciale eh, che mi aiutasse a costruire una rete vendita. Eh, se hai la migliore idea e non hai un canale per venderla, evidentemente eh, vai poco avanti.
la bella idea rimane nello scanzino, rimane a Pisa, arriva in Toscana, se mai la riesce a portare in Emilia, ma non ci sarà mai spazio perché questa si allarghi a livello internazionale. Io parto, parto dal presupposto che i più grandi maestri che ho avuto in termini imprenditoriali non avevano nemmeno un diploma. La storia del territorio pisano ce lo insegna in maniera sostanziale. Non è una questione di, di cultura, è una questione di propensione al rischio. Ad un certo punto la cultura è una... non voglio ovviamente abbatterla in termini... è fondamentale in generale per poterti confrontare con gli altri. Ma per partire come imprenditore, indipendentemente che tu faccia altissima tecnologia o faccia cose molto simili, che tu sia un artigiano che lavora in legno e che un giorno decide di vendere, anziché in Italia nella bottega sotto casa, ma via web, su eBay, eh, in Cina, Giappone, India e Canada, eh, cosa possibile? Non, non serve un altissimo livello culturale, eh, serve una cosa, serve capire il rischio che si sta, che si sta prendendo. Eh, Soprattutto in una fase iniziale di un'impresa le informazioni sono poche che hai e devi decidere basandosi, basandoti di fatto su due cose, su quelle poche informazioni e sulla tua comprensione di quanto è rischioso quello che stai facendo. Non puoi permetterti e non è tollerabile per un'azienda superare una, una tot percentuale di rischio, superata quella non riesci più a recuperare. Quindi devo dire, più che la cultura è stata forse una questione anche un po' istintiva, non lo so, non, non saprei veramente come definirla, perché eh, senza la mia laurea in ingegneria, con i, con i collaboratori che ho in questo momento, sarei arrivato dove sono arrivato, perché tanto la mia ricchezza, la ricchezza di un imprenditore sono loro. Con l'imprenditore devi solamente capire e riuscire a decifrare se quello che stai facendo è rischioso o meno. Banalizzo un po', non ne vorranno gli altri imprenditori, ma di fatto il concetto è quello, è puro rischio. Uh, io penso che una delle parti super importanti, a parte di la la motivació i les, la capacitat ja de, de, de tirar endavant amb, amb la idea és, és sobretot el tema de, de gestionar, gestionar equips, gestionar gent. No? Jo penso que això m'ha ajudat molt a la meva part d'esportista de, de, perquè amb el hockey pues, treballes molt a, a prop de gent en moments de tensió a moments de finals, a moments de prendre decisions que, que són les que toquen i no potser les que faria. Montarla, jo crec que muntar una empresa lo puede hacer cualquiera, cualquier persona. Otra cosa és ja mantenerla en el tiempo. No? Mantenerla en el tiempo, jo crec que lo principal, volviendo a lo de antes, és la formació. Tu tienes que estar en formación constante i, i, i de todos los ámbitos, no solamente de tu sector, por ejemplo, en mi caso, el tecnológico, sino para dirigir una empresa, evidentemente, hay que conocer la parte económica, hay que... Eh, bueno, diferentes temas, comunicación, redes sociales, hablábamos el otro día, por ejemplo. Bueno, eh, tienes que estar en constante formación para, para liderazgo de equipos, lo que comentábamos, bueno, en, en, en diferentes formaciones es... Um, como te... Sí, o sea... Creo que todos los emprendedores o empresarios eh, necesitan tener mucha capacidad de sacrificio, de anticiparnos los problemas, no es para que arriben, sino ya hacer lecturas eh, abans de que passin de ser molt conscients de la nostra responsabilitat envers el projecte i envers l'equip, de que les persones són molt, molt, molt necessàries, en el nostre cas encara més raó, no? perquè necessitem talent i oferim serveis fets fet pel, pel propi talent que tens a dins. No? I, I en general, capacitat de lidiar amb ell.